Присаживайтесь. У нас сегодня в собрании мы планируем сделать вопрос истории пейсяческого служения. Брат Михаил Макиенко, кто его уже, у нас уже был несколько раз в церкви, он 24 года уже работает над этим. Он изучал, проверял, исследовал, фотографировал, беседовал с людьми. Я думаю, работы было сделано очень много, и он поделится этим с нами сегодня. Слава Богу. И чтобы нам сегодня это собирать, представьте, сколько нужно потратить времени. Потому что молодежь, тенеджи, thank you, что вы здесь сегодня. Я думаю, что брат Миша постарается на вашем уровне говорить. Он может говорить сильно заумно, а может говорить попроще. Да? Так что пускай Бог вас лыд, приятно. Слава Иисусу Христу, браты и сестры. Чудесный наш Господь. Я хотел бы поздравить вас с праздником, который грядет в праздник Пятидесятницы. И мы сегодня немножко погрузимся в то, что Господь совершил и продолжает совершать. Братья помогут и включат презентацию небольшую. Конечно, это огромная тема. Мы обычно 40 часов в семинарии изучаем историю Пятидесятничества. У меня очень сложная задача вот, попытаться эти 40 часов вместить где-то в час. И знаете, я не хотел бы только остаться в истории. Я хотел бы, чтобы мы взяли для себя какие-то важные уроки. Я так и назвал это «Пять уроков истории Пятидесятничества». Мы об этом будем говорить. Знаете, для меня история – это как зеркало заднего вида в автомобиле. Что это такое? Когда мы смотрим в зеркало заднего вида, зачем оно нам надо? Понятно, что если ехать и смотреть в зеркало постоянно, возникнет проблема. Нельзя ехать вперед и все время смотреть в зеркало. Но мы иногда туда посматриваем, чтобы сделать наше движение более безопасным. И вот по такому принципу я обычно смотрю на историю. Я не хочу остаться в прошлом. Апостол Павел пишет, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания. С другой стороны, чтобы мое движение было вперед более правильным, корректным, безопасным, я смотрю в это зеркало. Один мудрый человек один, однажды нарисовал такую картину, где был э, туловище одного человека и три головы. Голова пожилого смотрела в прошлое, голова человека средних лет созерцала современность, и голова молодого смотрела в будущее. И под картиной в 16 веке он написал следующее выражение. На примере прошлого человек в настоящем действует благоразумно, чтобы обезопасить свое будущее. На примере прошлого современный человек действует благоразумно, чтобы свое будущее обезопасить. И об этом можно много чего говорить, но позвольте мне читать из Деяния Святых Апостолов с первой главы несколько стихов. Написано, первую книгу написал я к тебе Феофил, пишет Лука о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которыми явил Себя живым по страданию Своем, со многими верными доказательствами продолжения сорока дней, являясь ими, говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Поэтому они, садясь, спрашивали его, говоря, не в ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли, сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Итак, друзья, после воскресения Иисуса по отношению к ученикам у него было три основных задачи. Первая задача состояла в том, чтобы утвердить учеников в реальности своего воскресения. И это было не случайно, потому что учение о воскресении Иисуса – это одна из самых наиболее атакованных доктрин и в Писании, и на страницах истории церкви. Начиная с того, что они дали этим воинам довольно денег, чтобы они сказали, что тело было украдено. И дальше, когда мы видим, что проповедовалось о воскресении, на, на учеников налагались руки. Павел проповедует в Афинах, его слушает, доходит до воскресения Сына Божьего из мертвых. Они ему говорят, послушаем тебя другой раз. 
Иисусу надо было утвердить своих учеников в реальности своего воскресения. И Он это сделал, многократно являясь им и доказывая это со многими верными аргументами. Вторая задача Иисуса состояла в том, чтобы говорить о Царстве Божьем. Он говорил о Царстве Божьем. Это большая тема, он ниже говорит, что это царство не будут распространять солдаты, потому что обычно любое царство распространяют солдаты, это царство будут распространять свидетели. Это царство не будет распространяться через объявление войны, оно будет распространяться через проповедь Евангелия, то есть благой, доброй, радостной вести. Это царство нельзя найти на карте мира, это правление Иисуса Христа в жизни человека Духом Святым. Иисус говорит и говорит и говорит о Царстве. И это слово «говоря» – это открытая форма глагола, греческая «легон». То есть это не та тема, которую можно быстро исчерпать. И третья задача Иисуса состояла в том, чтобы приготовить учеников к тому, чтобы Святой Дух сошел на них. И Он говорит, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу. Когда вам говорят, не ваше дело, как вы реагируете на такое выражение? Иисус противопоставил вопрос времен, сроков, там, хроноса и кайроса в греческом тому, что сделает Святой Дух. И в день Пятидесятницы это действие, оно станет реальностью. Сначала оно будет действенно в Иерусалиме, затем мы читаем, оно придет в Самарию, 8 глава, Затем это придет в Кесарию и даже в Ефес к ученикам Иоанна Крестителя, которые даже не слыхали, есть ли Дух Святой. И меня всегда удивляло в этом тексте, тут они говорят, мы даже не знали, есть ли Дух Святой, а тут они начали говорить на языках и пророчествовать. Представляете, между одной позицией, когда они даже не знали и не слыхали, и позицией начали говорить на языках и пророчествовать, прошло очень мало времени. Пятидесятница не была только в одном месте. Есть сегодня такие верующие, которые утверждают, что Пятидесятница – это удел первого века, это удел иерусалимского христианства. Господь не планировал, что это будет процесс. Друзья, то, что в деяниях есть развитие этой темы в нескольких локациях, говорит о том, что в Божьем замысле Пятидесятница – это не просто исторический факт, это духовный процесс, который продолжается. Конечно, Пятидесятница имела мощное влияние на учеников. Она сделала их способными благовествовать. Это прежде всего, давайте вспомним Петра. Этот бедный Петр не мог исповедать имя Иисуса перед служанкой в темных кулуарах. Но проходит, проходит семь недель, и он стоит перед тысячами людей и говорит всего по определенному совету и предведению Божьему. Вы руками беззаконных, беззаконных пригвоздивших ко Христу убили. В третьей главе он говорит о начальника жизни убили. В четвертой главе он говорит, что вы отвергли камень, который был глаговой угла. То есть Пятидесятница связана с благовестием. Пятидесятница повлияла на их отношения. До этого у них был главный вопрос, кто из нас больше. Но после Пятидесятницы такой вопрос на повестке дня просто не стоит, они единодушны. Третье, они остро ожидают, что придет Христос снова, и Пятидесятница подпитывает их ожидания Христа. Они способны переносить гонения, и мы это увидим еще больше, чуть дальше, каким образом, благодаря Пятидесятнице, они теперь за имя Христова удостаиваются, не просто считают, что это какая-то беда или проблема, а они удостоились пострадать за имя Христова. Их взгляд на материальные вещи меняется. Они ничего не называют своим. Это все результат Пятидесятницы. Друзья, почему мы верим, что Пятидесятница – это процесс? Есть сегодня в Лос-Анджелесе очень известный пастор, уже такой пожилой. Кто-то слышал, его зовут Джон МакАртур. И он сегодня отстаивает идею, что Пятидесятница ограничивается первым веком. Он говорит, в 1998 году умер апостол Иоанн, и духовные дарования – прекратились. Мы, пятидесятники, с этим категорически не согласны. Я лично имел общение с Макартуром в 2019 году и даже написал критическую статью на его книгу «Чуждый огонь». И у нас есть как минимум несколько позиций. Первое, миссия не завершилась первым веком. Если бы задание для церкви 
по распространению благой вести до краев земли ограничивалась только первым веком, тогда и Пятидесятница была бы характерна для первого века. Но из-за того, что адженда церкви в 21 веке такая же, как задача в первом веке, значит, нам нужна Пятидесятница. Второе, Писание нигде не ограничивает действия духовных проявлений в истории. И на этом стоят пятидесятники. Это проявление идет за пределы первого века. Петр сказал, ибо вам принадлежит это обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И дальше авторы второго шестого века, так называемые отцы церкви, упоминают о духовных проявлениях в поместных церквях. Юсин Мученик в 140 годах пишет, это возможно среди нас видеть мужчин и женщин, которые говорят на языках. Ириней Леонский в 180-х годах говорит о людях, которые пророчествуют его церкви. Ориген в 230-м году пишет о том, что его церковь полна духовных дарований. Августин в 5 веке, несмотря на весь свой скепсис по отношению к духовным дарованиям, пять раз упоминает о пророчестве, об исцелении, о других явлениях духа и силы. Если бы в первом веке духовные дарования остановилось, Почему историки, богословы и отцы церкви о них упоминают? Есть еще один аргумент, который говорят скептики по отношению к духовным дарам. Они говорят, что нам духовные дары или церкви нужны были, пока не было канона Нового Завета. Появился канон Нового Завета, духовные дарования больше не нужны. Дело в том, что наличие канона Нового Завета не означает отсутствие необходимости духовных проявлений. И когда Слово Божье в Духе Святом возвещается могущественно, тогда приходит благословение. Понятно, друзья, были другие причины, но первый вывод, на который я хотел бы сфокусировать наше внимание, следующий. То, о чем учат, будут практиковать. Это общий вывод со всей истории Пятидесятницы. То, о чем учат, будут практиковать. Вы спросите, почему, начиная со второго века, духовные дарования стали меньше использоваться? Потому что к ним стали подходить по-другому. Их стали понимать как духовные действия, а духовные проявления понимались как удел только особо избранных людей. Вот перед вами знаменитая картина, которую нарисовал Джота. Она рисует человека по имени Франциско Сиский. Кто-то из вас слышал это имя? Духовная личность 13 века, который говорил на языках, пророчествовал, изгонял демонов. И католики считали, что это хорошо, это правильно, но это проявляется только через этого человека. Это не является для всех, а для всех только таинство конфирмации, и миропомазание. Я говорил, Алексей, что я не буду сложно говорить, но вспомню о том, что православные считают, что перед тем, как ребенка крестят, его помазали миром на челе, значит, он уже получил Святого Духа. Кирилл Иерусалимский в IV веке писал, «Всякий, помазанный миром на ноздрях, будет вдыхать запах вечности. Всякий, помазанный миром на ушах, будет слышать тайны царства. Всякий, помазанный миром на груди, получит броню праведности, а на челе, помазанный миром, получит шлем спасения и запечатление Святым Духом. Когда его спросили, как это будет, он говорит, это таинство. И вот православная традиция считает, что в момент мира помазания на личность сходит Святой Дух, и никакого подтверждения больше внешнего, в частности, языков не надо. Католики говорят, что это таинство называется конфирмация, когда крещенные в воде принимают первое причастие, именно в этот момент на них сходит Дух Святой. И православные католики не отвергают языков, не отвергают исцелений, не отвергают изгнания бесов, но они говорят, что это проявляется только через особо избранных людей, таких как Франциск, Хильдегарда Бенгенская, Жанна Гион, еще несколько персонажей на тысячу лет, их насобиралось не больше десяти, и это особо святые люди. Почему Пятидесятница так слабо проявлялась в те века? Дело в том, что об этом не учили. Словосочетание крещения Святым Духом в богословской литературе отсутствовало 1500 лет. Этот вопрос не стоял на повестке дня. 
действия Духа свели просто к определенным ритуалам, и только в жизни отдельных людей это проявлялось. И только в 18 веке учение о Святом Духе, оно начало приобретать евангельские очертания. Вот сверху вы видите Джонатана Эдвардса, лидера первого великого американского пробуждения. Это человек, через которого Господь прикоснулся к судьбе больше 100 тысяч людей, которые жили в 13 колониях, тогда еще до Америки, английских и французских штатов, которые здесь были. И этого человека Господь использовал очень могущественно. Его самая известная проповедь называется «Грешники в руках разневанного Бога». Кто-то из слышал из вас эту проповедь. Это проповедь не о Божьей любви, а о Божьем наказании. Он обращался к отступникам, он обращался к детям верующих детей э, или родителей, и он говорил о том, что Божья рука держит тебя над костром, и она готова уже разогнуться, но он и все еще держит тебя. И вот благодаря этому движению и движению методизма в 18 веке, в 1771 году, один из богословов впервые после долгого забытия вспоминает, Понятие крещения Святым Духом. 1500 лет богословы писали, рассуждали, размышляли, выступали на разных мероприятиях. Но словосочетание крещения Святым Духом, которое использовал Иисус в последней своем диалоге с учениками, оно напрочь отсутствовало. И так как не было учения об этом, не было об этом практики. То, о чем будут учить, будут практиковать. То, о чем мало учат, мало практикуют. То, о чем много учат, много практикуют. В 19 веке будет целый комплекс факторов. Это огромная тема, когда прежде всего в движении святости, то, что называется holiness movement, которое выходит из методизма, тема Святого Духа становится на повестке дня. Ниже вот Чарльз Финей, очень известный человек, которого Бог использовал для пробуждения в таких городах, как Рочестер, Оберлин, в штате Нью-Йорк в 19 веке. Чарльз Финей лично в 21 год пережил опыт, очень похожий на крещение Святым Духом. Он говорит, что когда Дух Святой меня коснулся, я не мог это по-другому выразить, как не через мощный крик. Он еще не говорил на языках, потому что еще не было сформированного этого учения, но то, как он проповедовал, это очень сильно было. Например, Чарльз Спержин, Чарльз Финей, извините, впервые в истории говорит, кто хочет покаяться, поднимите свою руку. 1800 лет церковь этого не использовала. Или те, кто поднял руку, выходите наперед на так званое алтарное место для молитвы. В служении Чарльза Финея были уже душепопечители, которые помогали работать с людьми. И вот Чарльз Финей говорит, что Дух Святой участвует в освящении, и Дух Святой наделяет силой, и это не одно и то же. Если Джон Весли или вот Джонатан Эдвардс говорили, что освящение и действие Духа – это одно и то же, Чарльз Финей в начале 19 века идет дальше. Он говорит, есть действие Духа в освящении, это духовный плод, а есть действие Духа в наделении силой, и это духовный дар. И это был следующий очень мощный шаг к пятидесятническому движению. В 1860-х годах в Америке впервые употребили слово «пиесятники». Вы знаете, что слово «пиесятники» — это не слово, которое придумали «пиесятники», это такая кличка. Некрещенные Святым Духом пиесятников стали называть «пятидесятниками». Мы обычно себя называем христиане веры евангельской. Мы когда-то с епископами говорили на эту тему, и я спросил, почему мы называемся ХВЕ, христиане веры евангельской. И один епископ говорит, Почему? Потому что сам Бог себя называет «Я ХВЕ». И если Бог себя называет «Я ХВЕ», значит и мы себя так называем. Но это не больше, чем юмор. Но слово «пятидесятники» в 60-х годах 19 -го века, оно было определено к людям, которые говорили, Дух Святой не действует только в сфере духовного плода, Он хочет наделить силой. И вот тех, которые искали третьего благословения – они его называли крещением в пылающей любви, их впервые назвали пятидесятники. К концу 19 века, знаете, доктрина о Святом Духе напоминала связку дров, сухих дров, которой надо было только поднести огонь. 
движении святости стали петь гимны, посвященные Святым Духом. Этим гимнам по 150-130 лет на английском языке очень известные, на русский они переводятся там «Пришел утешитель» или «Сила ветхого времени» или «Очищающая волна». Люди об этом пели, люди этого искали, проповедники об этом проповедовали, была мощная жажда, и к концу XIX века была сформирована теологически необходимость и возможность крещения Духом Святым. Почему именно в начале XX века Дух Святой массово изливается? Потому что до этого было заложено основание, было возрождено новозаветнее учение о духовных дарованиях и плодах. То, о чем учат, будут практиковать. И вот перед вами два ключевых человека, которые в начале XX века повлияли очень мощно на становление пятьдесятнического движения сверху. Это бывший методистский пресвитер по имени Чарльз Фокс Пархам, который в детстве и в молодости переболел 16 болезнями. Знаете, у больного своя теология, а у здорового своя теология. Очень часто у голодного своя теология, а у сытого своя теология. Я недавно детям тут рассказывал о Голодоморе в Украине, о том, что люди голодали. Один мальчик поднимает руку и говорит, а что они пиццу не могли заказать? То есть люди даже, ну, ребенок даже понять не мог, как это голодать, что это значит недостаток хлеба и так дальше. И вот Чарльз Фокс Пархам, он начинает как проповедник исцеления. Но к началу 20 века он приходит к выводу, что Христос скоро приходит, мир не спасен, и нам надо особая сила Святого Духа, чтобы на основании Деяния 1.8 стать свидетелем. И в городе Топека, столице штата Канзас, в 1900 году он организовал знаменитый колледж, куда набрал 32 студента, и три месяца еще с двумя преподавателями он излагал им евангельское учение. 28 декабря он уехал проповедовать в город Гарлем, который находится в Канзасе, свою рождественскую проповедь и поручил студентам исследовать вторую главу Деяний. После того, как он возвратился 31 декабря в Топыку, одна из сестер, одна из студенток по имени Агнес Озман, она сказала ему, что она готова принять дар Святого Духа. И когда он с братьями положил на нее руки, в один момент она стала говорить на языках. В следующие три дня в городе Топека, штат Канзас, в этом колледже 23 из 32 студентов пережили опыт крещения Святым Духом со знамением иных языков. Слава Господу! Потом, правда, случилась проблема, потому что место, которое они арендовали под этот колледж, этот собственник разорвал договор об аренде, и выгнал их оттуда. И прошло несколько буквально недель, и этот большой дом сгорел. Что-то там случилось, и он сгорел. И на месте первого крещения Святым Духом в 20 веке сегодня нету здания. Там находится поле для американского футбола. И некоторые историки в этом видят символ, что пятидесятническое движение, зарождающееся, оно не осталось в помещении. Этот дом, где это все произошло, сгорел буквально через пару недель после этого, и это движение пошло очень быстро по миру. В 1903 году у Пархама было уже больше 10 тысяч последователей. Он назвал свое движение «Апостольская вера». Он познакомился с чернокожим баптистом по имени Уильям Сеймур. Это сын бывших рабов. Познакомились они в церкви одной чернокожей женщины, которая называлась «Святые вечернего света». Очень интересно назывались церкви сто лет назад, если бы вы посмотрели здесь в Америке. Вот название церкви «Святые вечернего света». Или еще одна церковь в Лос-Анджелесе, где Господь очень мощно двигался, называлась «Группа неспокойных сердец». То есть вот в этих названиях они выражали вот это свое состояние и желание пережить что-то большее. В 1905 году Уильям Сеймур пришел к Пархаму учиться в город Хьюстон, штат Техас. Но из-за того, что там действовали российские законы, чернокожий не мог находиться в одном помещении с белыми. И для того, чтобы его не выгонять из класса, он сидел в вестибюльчике, двери были открыты, и три месяца Пархам снова учил о крещении Святым Духом. А этот чернокожий 
сидел в вестибюле и фиксировал эти вещи. Он не закончил этот колледж, потому что в Лос-Анджелес его пригласили проповедовать о Святом Духе. И когда он прибыл в Лос-Анджелес, две недели из Хьюстона, штат Тексас, ехал он туда, он прибывает в одну церковь, он начинает проповедовать крещение Святым Духом, и церковь на него восстает и выгоняет его оттуда. И он думает, почему я не закончил обучение у Пархама, он отправляется в церковь, которая называлась «Группа неспокойных сердец», которая собиралась прямо в апартментах на улице Бонни Брей в Лос-Анджелесе. И он находит 40 людей с разных деноминаций, которые день и ночь просят Господа о сошествии Святого Духа. 8 апреля 1906 года, когда он проповедовал, чернокожий мальчик 10 лет в один момент во время проповеди стал говорить на языках. А 9 апреля... Когда Симур проповедовал, он еще сам не говорил на языках. Одномоментно 40 человек на улице Бонибрей в Лос-Анджелесе стали говорить на языках. И когда на следующий день они собрались, их уже было 100 людей, им пришлось вынести из апартментов мебель, чтобы все зашли. Они стали искать помещение, и рядом на перпендикулярной улице Азуза они нашли помещение конюшни, это была бывшая методистская церковь номер 312, и с 14 апреля они перенесли туда свои собрания. И следующие почти три года на улице Азуза 312 практически ежедневно происходили собрания. Собрания были в силе Святого Духа. Люди, которые туда приходили, они чувствовали какое-то на эмоциональном уровне очень сильное такое подвижничество внутреннее, они переживали что-то сверхъестественное. Сразу было видно, что какая-то новая община рождается, потому что белые и черные рядом, богатые и бедные вместе, молодые и пожилые на одном собрании. Сто с чем-то лет назад в Калифорнии это был нонсенс. Первая статья, которая вышла в газете Los Angeles Times, посвященная на Азуза, называлась «Дикая сцена на Азуза стрит». Чуть позже главный редактор Лос-Анджелес Таймс решил сам посетить это собрание. И он даже решил назвать свою статью уже. Статья должна была называться «Летнее солнцестояние влияет на происходящее в мистических сектах Лос-Анджелеса». Статья должна была выйти 22 июня, это как раз летнее солнцестояние. На Азуза на втором этаже молилась постоянно молитвенная группа, иногда целыми ночами. И среди молитвенников была 11-летняя девочка, которая имела несколько ярко выраженных даров. Этот главный редактор, он сам был еврей и хорошо знал свой родной язык еврейский. И он уже сделал такую заголовок для своей статьи. И он заходит в это помещение 21 июня 1906 года. Как раз молитвенная группа закончила молитву и опускается в нижнее помещение. И тут девочка это спускается. Господь ее исполняет Святым Духом, она обращается к этому редактору, называет его имя на еврейском языке, называет, кем он работает, почему он сюда пришел и даже как он озаглавил свою статью. Она сказала еще несколько деталей о его жизни, и этот редактор упал, его сердце было готово разбиться, он уверовал, эта статья так и не вышла, он звельнился, уволился с этой газеты, и стал участником этого пробуждения. Друзья, здесь была масса других событий. Чуть позже сюда приехал этот Пархам. Когда Пархам приехал, а Пархам, знаете, он отличался некоторыми вещами. Во-первых, он все это делал тихо. А на Азуза было много чернокожих, там было шумно. И Пархама это очень сильно засмущало. Он говорит, когда мы ложили руки на Агнес Озман в топоке, она даже слезы не проронила. Все было благопристойно и чинно. А здесь две тысячи людей, в основном чернокожих. Вы представляете, какие эмоции. А второе, вот этот человек по имени Пархам считал, что языки, они обязательно должны быть земного происхождения. Это называется ксенолалия. То есть сверхъестественная способность говорения на земных языках. Он верил, что времени мало, учить языки некогда. Поэтому Бог дает не только силу, Бог дает инструмент, чтобы идти до краев земли. Когда он обнаружил, что на Азуза очень мало ксенолалии, а больше глаз улалии, то есть сверхъестественной способности говорения на, языку, на языках без привязки к земным языковым группам, он стал за кафедру и говорит за кафедрой, 
мой ученик Сеймур извратил мое учение о крещении Святым Духом. Если вы хотите слушать истинное учение, мы уже зарентовали помещение за три улицы от Азуза, приходите к нам на богослужение. После него выступал Сеймур, он стал за кафедру и говорит, это самая плохая, плохая проповедь Пархама, которую я когда-либо слышал. Хотя он наш учитель, но больше он за эту кафедру не станет. Пархам ушел, за ним ушел только один человек. То есть их было двое. А на Азуза совершилось что-то великое. За два года с Азуза уехало миссионеров в 52 страны мира. Почему? Потому что Сеймур постоянно говорил, количество крещенных Святым Духом и количество миссионеров должно быть одинаково. Здесь пережили опыт крещения Святым Духом десятки тысяч людей. Здесь сформировались будущие пятьдесятнические пастора, миссионеры, лидеры, служители в разных частях мира. Была масса других историй. Да? Вот миссионеры с Азуза прибыли в Нью-Йорк, а в Нью-Йорк приехал баптистский пастор из Осло, Норвегия, по имени Томас Барретт. Они начали стройку молитвенного дома, а в Нью-Йорке хотели собрать пожертвования. Он приезжает туда, в баптистскую церковь в Нью-Йорке, приезжает туда, миссионер Сазуза проповедует. Томас Барат переживает крещение Святым Духом. И в декабре 1906 года возвращается в Норвегию без денег, но с Духом Святым. И уже с Норвегии это движение приходит в Швецию. А дальше Швеция, оно приходит в Финляндию. А Финляндия в то время входила в Российскую империю и называлась Великое княжество Финляндское. И в Гельсиндорфе были такие люди, как Александр Иванов и Николай Смородин. И они будут первыми славянами, которые переживут крещение Святым Духом со знамением иных языков в 1911 году. И так, такой вот цепочкой оно будет с Азуза передаваться очень и очень серьезно. Но общий вывод ясен. То, о чем учат, будут практиковать. Второй урок. Миссия – это главное занятие крещенных Святым Духом. Именно так мыслила первоапостольская церковь, именно так мыслили ранее пиесятники. Знаете, мы послезавтра будем праздновать праздник, и обычно, как пиесятники, у нас есть к Луке претензия. Мы говорим, Лука, почему ты только четыре стиха написал, что происходит в Иерусалимской горнице? Нам бы больше деталей. На каких языках они молились, что они переживали, что это вообще было? Но с 5 стиха 2 главы Деяний Лука сразу нас выводит на улицы Иерусалима. И он говорит, что в Иерусалиме были люди набожные со всякого народа под небесами. И когда сделался этот шум с неба, то есть Лука сразу же показывает, что пятьдесятница не ограничивается молитвенной комнатой. Братья и сестры, пятьдесятникам иногда очень хотелось остаться в молитвенной комнате. Я часто привожу пример, это праздник преображения. Петру на горе было так хорошо, что он Иисусу говорит, Иисус, давай сделаем три палатки или три кущи. Тебе, Моисею, Ильи, не зная, что говорил. И как только он это сказал или помыслил в другом, в другого евангелиста, голос с небес он услышал. И голос был следующий. Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Какой главный вывод праздника Преображения. Ощущать Бога хорошо, а слушаться Бога лучше. Петру было насколько хорошо, что он хотел продлить этот момент, но голос говорит, его слушайте. Друзья, они не задержались в Иерусалимской горнице. Уже с пятого стиха они выходят на улицу, и Господь начинает через Петра говорит слово, в результате которого уверуют три тысячи людей. Дальше пять тысяч уверовало через чудо исцеления Хромова. В Евангелиях описано 80 чудес и знамений, и только два из них произошло в храме или в синагоге. То есть масштаб чудес и знамений пропорционален масштабу миссионерского видения и движения. Миссия – это главное занятие крещенных Святым Духом. Один из ранних пятидесятников, Розовел Флауэр, писал, когда Дух Святой входит в наши сердца, Дух Миссионерства входит вместе с Ним. Донесение Евангелия ищущим душам в любой стране мира – ничто иное, как естественный результат крещения Святым Духом. 
Фактически, то, что было на Азуза, количество крещенных Святым Духом и количество миссионеров должно быть одинаковым. При этом, подобно как Павел с Варнавой отправились на Кипр, Дух Святой не сказал, куда идти, а так как Варнава был из Кипра, они входят в открытые двери. И вместе с этим не все Нивы созревают в одно время. Вот здесь я хотел бы показать вам пару фотографий, каким образом распространялась Пятидесятница в Западной Украине и Западной Беларуси. Когда некоторые братья пережили крещение Святым Духом в Америке, Филадельфии или в Европе несколько, и они возвратились проповедовать в свои села и в свои районы, начиналось все с Тернопольской области, Западная Украина, Кременецкий район. И эти братья, они использовали велосипеды и лошади как средство передвижения. Справа, сверху на фотографии, вы видите Густава Герберта Шмидта, одного из лидеров западноукраинского пробуждения, которые тоже стояли на позиции, что миссия – это главное занятие крещенных Святым Духом. И они очень мощно проповедовали. В их служении была такая позиция – благовестник. Благовестник – это было самое почетное служение в церкви. Эти братья-благовестники обычно в белых таких рубашках, в таких специальных шап, шапках, их называли из-за этого кашкетники дуже часто, и на немецких велосипедах, которые им привезли, они двигались от села к селу и проповедовали Евангелие. Иногда были сверхъестественные вещи, друзья. Иногда сразу же Господь касался местных людей, они обращались, а иногда крестьяне, они выгоняли их оттуда. До 29 -го года братья использовали такой подход, если их оттуда выгнали, они брали две руки, проводили вот так по штанинам и говорили, бачить Бог-то судить. Это называлось отрясение праха. И вот что интересно, что в тех местах, где они отрясли прах, прошло сто лет, до сих пор нету ни одного верующего. И в западной и восточной Украине вы можете видеть уникальные вещи. Небольшой населенный пункт, несколько сот верующих. Пять километров находится село, у котором за сто лет нету ни одного верующего. У нас есть такое село, Михайловка называется. Моё, моего прадедушка избили в 28-м году там. Они вышли, вот так отрясли прах. И вот уже прошло 95 лет, в Михайловке нету ни одного верующего. И в районе говорят, якщо справа бесперспективно, кажут, это то же самое, что послать попа або штунду в Михайловку. То есть состояние дел, оно выразилось в местных поговорках. Чуть позже, когда Шмидт придет, он утвердит следующий принцип. Не все Нивы созревают в одно время. Он скажет, что не стоит отрезать прах, эти люди еще не готовы. Поэтому позже, в 30-е годы, братья этого больше не делали. Но это в духовном мире что-то было очень чувствительный такой период. То, что тогда развязали, оно развязано по сей день. И то, что тогда связали, оно до сих пор связано. И вот эта идея миссии, она была очень важна. Слева от вас Артур Берхольц, который возглавлял Всепольский союз христиан веры евангельской. В то время это была Польша. И он тоже постоянно спонукал, побуждал людей заниматься миссией. Постоянно сам загружен литературой. Буквально пять лет назад мы эту фотографию откопали в Спрингфилде, в специальном архиве. И вот он лидер этого движения, в котором было много людей, но он сам подавал пример стаду и сам занимался миссией. И если вы можете что-то рассмотреть, вы можете видеть статистику, как росло пробуждение в Западной Украине, в Западной Беларуси. И если в 1932 году было 12 тысяч верующих, в 1933 уже 15 тысяч, а перед Второй мировой войной в 1939 году верующих было 25 тысяч. И это были люди, не так называемые, да, ДВР. И в большинстве своем это не были бывшие баптисты или ивановские христиане. Это были люди, которые на самом деле пережили опыт встречи с Иисусом. Почему так можно? Во-первых, братья понимали, что Дух Святой – это Дух Миссии. Во-вторых, даже новообращенные видели себя благовестниками. В-третьих, я даже занимался их бюджетами церковными, знаете, что меня удивило? В среднем и на западной, и на восточной Украине, в Беларуси 70% церковного бюджета шло на миссию. 
Мы можем много говорить о приоритетах, но больше всего о наших приоритетах скажет наш кошелек или наши растраты. Это движение не просто декларировало миссию как приоритет. 70% их ресурсов, они направлялись на миссионерское служение. Была масса других факторов, яка спонукала, побуждала развиваться этому движению. Православная церковь была слаба, она не удовлетворяла местных людей. На священника смотрели не как на моральный пример, а как на того, который дает какие-то ритуальные услуги, оказывает. В тех местах, где было православие, движение пошло мощно. В тех местах, где были католики, они были посильнее, движение было слабее. Но в целом за 20 лет результат был потрясающий. Третья моя мысль, потому что время идет, третий урок. Духовное пробуждение, оно имеет цену. Мы верим, что Иисус заплатил главную цену. Мы об этом поем, мы знаем глубину и важность этой цены. Апостолы заплатили огромную цену. Когда мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», мы знаем, как они реагировали на гонения. Они молились, Павел и Сила пели в филиппской тюрьме. Они насколько доверяли Богу, что Петр даже крепко спал. Когда надо было пойти в другое место, написано, что он, выйдя, пошел в другое место. Иногда они показывали свой статус римских граждан, и таким образом они отбивали эту атаку гонений. Но в целом все они заплатили большую цену. Если вы посмотрите на ранних лидеров пробуждения в славянском мире, вы обнаружите, что они заплатили огромнейшую цену. Слева от вас Иван Ефимович Воронаев и его семья перед отправлением или уже после того, как они прибыли в Болгарию в 1919 году. Это история одна из самых известных. Никита Черкасов, так настоящее имя Воронаева, родился в Оренбургской губернии, формировался в православном контексте, потерял своих пять братьев, которые погибли в русско-японскую войну и позже был призван в армию, пережив личную трагедию. Известно, что он женился в 18 лет, его жена умерла во время родов, и умер ребенок. И позже, когда его призвали в армию, родители очень переживали, чтобы не потерять этого человека, последнего своего сына. И находясь в Узбекистане, он уверовал в 1907 году в баптистской церкви. И потом он отказался брать оружие, очень известная история, его отправили на Гаубдвахту, там он пережил очень тяжелую болезнь, его отправили в гвардейский лазарет, и находясь в этом э, лечебнице, в, этой, в этом госпитале гвардейском, он лежал и услышал голос в мае 1908 года «Беги!». Он посмотрел вокруг, два жандарма охраняли выход, он услышал второй раз голос «Беги!». И он снова не решился. И потом, когда он услышал третий раз голос «Немедленно беги!», он сорвался и убежал, и эти жандармы стояли как копанные, и никто ни на что не реагировал. Он пришел к братьям в Ташкентскую церковь и сказал, что он дезертир, он сбежал. Они ему сказали, надо бежать в Сибирь, потому что тебя и так поведут. Он говорит, я в вашей церкви крестился с одной сестрой, который, на которой хочу жениться. Это была Екатерина Башкирова, акушерка из Уфы. Их там поженили. И следующие четыре года... Уже Воронаев, потому что в Ашгабаде он взял этот паспорт другого человека, он фактически двигался по Российской империи. И позже он переберется в Америку, и здесь будет в трех таких локациях, даже в четырех. Начинал он в Сан-Франциско с колледжа или с семинарии баптистской, потом он жил в Лос-Анджелесе год, потом перебрался в Сиэтл, как известно, два года Воронаев жил в Сиэтле, и позже он переберется в 18 году в Нью-Йорке. И в Нью-Йорке его соседями окажется пастор Пятидесятнической церкви. И сначала его дочка, которая пошла на воскресную школу, девятилетняя Вера, заговорила на языках. Затем жена Ивана Ефимовича Екатерина заговорила на языках. И затем и сам Иван пережил крещение Святым Духом. И он развил за короткое время очень мощное движение в Америке. За год у них уже было 15 церквей и групп. И в марте 2020 года они основали славянское движение пятидесятников на Востоке. Но во время молитвы в доме Колтовича Бог наполнил жену Колтовича словом, 
И это слово было следующее, что ты должен ехать на родину и проповедовать Евангелие в силе Святого Духа. Вот эта формулировка, проповедовать Евангелие в силе Святого Духа, это выражение из пророчества, которое будут использовать все славянские пятидесятники. Она будет как таким лейтмотивом, таким посылом, благодаря которому они будут это совершать. 20 год это было ужасное время для России. Мы знаем, что большевики пришли к власти, в некоторых частях страны власть поменялась больше, чем 12 раз. Голод, холера, гражданская война, иностранная интервенция. Люди двигались в другом направлении, а Иван Варанаев вместе со своей супругой транзитом через Стамбул, а позже через Болгарию, 12 августа 1921 года вышел на берег Одессы, которая еще все было в ужасном состоянии, потому что недавно здесь был французский флот интервентов, в городе все магазины были закрыты, мародеры мотались, были тела, которые валялись прямо на улице, их никто не забирал. С этого начиналась миссия этих людей. И дальше, конечно, я мог бы много рассказывать, за 9 лет их служения в Советском Союзе они будут иметь 500 церквей и 25 тысяч членов церквей. Но дальше надо будет заплатить цену. В 27-м году его дочка Вера, которая первой заговорила на языках в 9-летнем возрасте, заболела на рак мозга и в 18-летнем возрасте умерла. Там были разные причины этого процесса. 21 августа 27 -го года состоялись похороны, и это был первый удар. В 29 году в начале Советский Союз резко поменял политику, и теперь золотое десятилетие для сектантов, так называемых, закончилось, и начали преследовать всех, которые не вставали в дружные ряды или в стройные ряды строителей социализма и атеизма. Как известно, Варанаева арестовали в Одессе в ночь 7 на 8 января 1930 года. И дальше началась его известная история. Первые несколько лет он проведет сначала в Харькове, а потом его отправят в то, что сегодня называется Коми-край. Его жену арестуют в 1933 году и отправят на 10 лет на исправительные работы в Узбекистан. Дети, которых было шестеро после смерти Веры, остались сами. Просто чудом Божьим двумя этапами их смогли возвратить назад в Америку. Сначала старшие, которые были гражданами Америки, но Павел, самый старший сын, не мог оставить двоих, которые родились в Одессе. Поэтому он остался с ними. И потом второй этап. Младшие дети с Павлом отправились в Америку, а Павел остался в Англии на обучение. В 1936 году Ивана отпустили вместе с женой и воссоединили в Калуге. Они посетили Одессу. В Одессе все было закрыто в церковном отношении, но они тайно посетили лютеранский храм. И вот когда это произошло, их, им снова инкриминировали религиозную деятельность и вторично арестовали. Варанаева отправили в Сибирь, а его супругу снова отправили на исправительные работы. И вот длительное время в Варанаеве не было четких новостей, что с ним произошло. Было три версии, как он погиб. Одна из версий говорила, что он был расстрелян. Вторая версия, что его разорвали собаки в 1940 году. И третья версия, что он замерз в лагере в 1942 году. В 2011 году ФСБ в Москве открыло дело Варанаева. На 99% можно доверять тому, что там написано. 5 ноября 1937 года в Мариинской тюрьме в Красноярском крае современном он был расстрелян. Через полтора года, и чуть-чуть меньше даже, после своего повторного ареста. Его супруга Екатерина провела на исправительных работах в общей сложности 24,5 года. Она не знала, что происходит с ее детьми. Она проводила непростые годы, мягко говоря. И только в 1959 году, как известнейшая история, когда Хрущев прибыл в Америку, удалось добиться того, что ее обменяли на советского разведчика, которого поймали в Нью-Йорке. В 1960 году она прибыла в Нью-Йорк, ее встречали дети, которые не видели ее 27 лет, и внуки, которые никогда ее не видели. Конечно, когда дети попали в Америку в 30-х годах, у них не было родителей, и они имели негативные опыты, 
Один э, сын Варанаева стал моряком и стал выпивать, и в конце концов отпал от веры. Дочка одна Варанаева стала мормонкой и осталась в этом состоянии до конца дней. Это тоже была цена, когда они остались без родителей в таком возрасте. И те, которые держались верой, они жили вот в Кливленде, штат Огайо. Есть такая сегодня Нэнси Варанаева, внучка, которая наиболее, наверное, такой яркий отпрыск этого рода. Но, в общем, духовное пробуждение имеет цену. Справа от вас Лука Шталерчук, его длительная, мощная история на Волыне. Не имею времени, как писал Павел или автор послания к евреям, не достает мне времени повествовать о Валаке, Гедеоне, о Самсоне. Одно могу сказать, что цена бывает разной. Да? Вот интересный человек еще перед вами, его имя Станислав Недвецкий. В 1910 году этот белорус с супругой, с маленькой дочкой уехал в Америку. Они больше не могли иметь детей, и в Америке они пережили крещение Святым Духом со знаменем иных языков. В 1925 году 15-летняя дочка погибла, и они остались сами. И это подтолкнуло его что-то менять в жизни, и в 1925 году они решили возвратиться в Беларусь и проповедовать Евангелие. И вот в следующие 14 лет начинается его служение в Радошковичах и в соседних городах и селах. За 14 лет он открыл 22 церкви и построил 15 молитвенных домов. И вот когда мы читаем о его служении, о его дневнике, мы видим, насколько мощно они двигались. Вот одну из записей я сюда специально для современников внес. Хор из Радошковича во главе с братом Гуриновичем в составе 15 человек в течение 12 дней посетил 11 общин, пройдя пешком в общей сложности 130 километров. Друзья, еще после этого петь хотелось. Сегодня другое поколение. Один чернокожий мальчик говорит женщине, говорит, да ты ехала 10 майлов в этот джим, чтобы там пробежать 10 майлов. То есть ему это очень сложно понять. Здесь было другое время. Они платили цену. Они не были абсолютно без, без дел. Нечем было людям заниматься. Вот они ходили, проводили сколько собраний. Они тоже были заняты. У них были свои потребности. Были огромные семьи. Были огромные необходимости в этих семьях. Надо было тяжело работать, не было ни инструментов, ни ремоненту, который можно было нормально обрабатывать землю и так дальше. Все это была цена. И вот во многом благодаря их невыбагливости, неприхотливости, вот это пробуждение, оно стало реальностью. Итак, друзья, то, о чем мы учим, будут практиковать. Миссия... Это главное занятие крещенных Святым Духом. И, конечно, духовное пробуждение имеет цену. У меня еще два коротких урока, но я предлагаю нам подняться, и мы вместе споем, чтобы никто из нас не, не уснул. И после этого очень кратенько завершим. Пожалуйста. Итак, друзья, мы смотрим в зеркало заднего вида, чтобы нам сделать наше движение вперед более безопасным, и чтобы Final Destination, куда мы собрались, оно было восхищено нами. Если братья возвратят презентацию, четвертый урок, который я вот взял для себя, изучая историю и деяния святых апостолов, он звучит следующим образом. Духовное образование развивает данные Богом дары. После Дня Пятидесятницы и проповеди Петра написано, а они постоянно пребывали в учении апостолов, и дальше написано в преломлении хлеба, в молитвах и в общении. То есть опыт Пятидесятницы не отменил необходимости духовного познания. Здесь я много мог бы рассказывать, как советская власть пыталась навредить церквям, пытаясь разными способами культивировать мысль, что духовное образование может потушить проявление Святого Духа. История говорит о том, что энтузиазма достаточно, чтобы пойти, а чтобы научить других, самим необходимо быть наученным. Вы знаете, что в Новом Завете слово «ученики» используется 256 раз. Слово «христиане» используется только три раза. Это говорит о том, что главное качество христиан, главное свойство христиан – это ученичество. И до антиохийской общины – Фактически Лука использует понятие «святые», использует понятие «братья», «верующие». 
последователей сего учения, и только в Антиохии впервые учеников стали называть как? Христиане. Это засвидетельствовало то, что они приобрели какую-то идентичность, то есть характеристики, которые отличали их от других групп. Друзья, когда мы смотрим на начало 20 века, мы видим, насколько крещенные Святым Духом жаждали учиться. Тут надо говорить о том, что в то время было мало книг, было мало каких-то напечатанных материалов, проповедей, семинаров, учений. И когда в 1929 году в селе Старачевнице произойдет знаменитый съезд, который соединит украинские, белорусские, польские и немецкие церкви, в Гданске или в Данциге Густав Герберт Шмидт откроет библейскую школу, куда приедут братья и сестры с 14 стран для того, чтобы обучаться. Это одна из фотографий класса, где обучаются братья Западной Украины в 1931 год. Позвольте мне рассказать, про, как происходило обучение в классе. В 6 часов утром они уже вставали, в пол восьмого начиналась учеба, которая продолжалась до часа, 5,5 часов с двумя перерывами. Самый известный преподаватель справа от вас, известный британский пятидесятник Дональд Джи, который написал очень много в то время книг и очень мощно преподавал. Дальше они обедали, из двух до четырех они обязательно отдыхали. Это немецкая форма образования, которая предполагает, что если студент, как говорят в Украине, не у горизонтала все и не отпочив, он не сможет адекватно воспринимать информацию. Четыре часа они шли в город на практику для того, чтобы евангелизировать людям. А вечером происходили какие события в библейской школе? Один вечер молитвенное собрание, другой вечер евангелизационное собрание. Таким образом, модель пятидесятнического образования была следующей. Есть момент обучения, есть момент молитвы и есть момент евангелизации. Это три базисных элемента, на которые обращали внимание ранее крещенные Святым Духом. Первая группа была выпущена в 1931 году. И это единственный вариант сертификата, который до нас дошел. Каким образом он попал к нам? Дело в том, что в 1948 году Порфирий Ильчук, который будет одним из пионеров раннего пятидесятничества, сам родом с Тернопольской области, он в Днепродзержицке принимал участие в знаменитом съезде, который положил начало незарегистрированного пятидесятничества. И когда его арестовали, у него забрали все вещи и забрали вот этот диплом. И мы этот диплом нашли в архиве советским, который советы забрали у Ильчука. А этот диплом в 1931 году ему вручил Шмидт в городе Гданске, где он пребывал на годовом обучении. Но позже... Случилась великая рецессия экономическая. Кто-то знает, что в начало 30-х в экономическом смысле было очень тяжелым. Пришла экономический кризис, а full тайм обучение содержать очень сложно. Но Шмидт успел выпустить 5 групп по 30 приблизительно человек, 25-30 людей. И когда в 1933 году пришлось школу закрыть, Шмидт сказал следующую фразу, что если люди не могут прийти в институт библейский, библейский институт должен прийти к людям. Что теперь он делал? Он брал одного преподавателя и ехал в поместную церковь для того, чтобы на протяжении недели преподавать два предмета. Обычно до обеда преподавал какой-то преподаватель, после обеда преподавал сам Густав Герберт Шмидт. Это фотографии с Волыни, когда начиная с 1933 по 1936, даже по 1937 год, о них обычно зимой, потому что у крестьян было больше времени, но иногда и в летнее время, отправлялись, в церкви собирался весь церковный актив. То есть церковный совет, хор, все служители, они собирались для такого обучения. И тот же самый принцип. Было 6 часов лекций в течение дня. Один вечер проходило молитвенное собрание, один вечер проходило евангелизационное собрание. Шмидт попал даже в Черновцы, которые были румынскими в 1934-1936 году, и там образовывал братьев. И в Украине, в Западной, в Белоруссии побывали уникальные люди. Например, Говард Картер, который был с Новой Зеландии. Он был в Тутовичах, в Сарнах и в других местах на Полесе. 
Молодой Лестер Самрал, очень известный потом человек, который больше отождествляется с харизматическим движением, в 24-летнем возрасте преподавал в селе, которое называется Крычильск, очень известное. И другие люди, понимаете, граница была открыта, и сюда приезжали очень хорошие преподаватели, и они обучали людей. Потом Шмидт увидел, что не, мал, не так много есть возможностей, и он, у меня есть фотографии, но я сюда не поместил, он выпустил команду магистров, 12 человек, братьев, которые были подготовлены преподавать, для этого он три года обучал их, и позже они уже стали преподавать. То же самое касается обучения музыки и пению. Слева от вас Иван Зуб Золотарев, который в 20-е годы в селе Старочевнице возле Луцка образовал первый духовой оркестр. И этот духовой оркестр станет очень известным, и по большому счету в селах и в городах Образование струнных и духовых оркестров было нормой. В 1931 году Зуб Золотарев в Ковеле откроет специальные курсы регенские и музыкальные, которые сформировали целое поколение музыкантов. Справа от вас Иван Ефимович Воронаев и его знаменитый струнный оркестр в Одессе. Как известно, Воронаев играл на скрипке. Все его семь детей на чем-то играли. Они обучались, и этот оркестр был насколько известный, что в 1927 году их пригласили городские власти на Дерибасовскую играть их христианскую музыку, потому что такого уровня оркестров по большому счету не было. То есть благодаря образованию люди, они развивались и в духовном отношении, и в музыкальном отношении, и это все украшало христианские собрания, и это было мощным средством евангелизации. Уже тогда они говорили, что духовая и струнная музыка способна донести слова туда, куда сами слова не попадут. У меня, к сожалению, нет времени, но я мог бы вам по годам объяснить, что произошло в 50-е годы. В 1952 году власти запретили использовать аккордеоны и баяны в церквях. В 1954 году запретили использовать поэтические кружки и репетиции хоров в регистрированных церквях и разрешили только репетиции делать на Малом Вузовском 3, где была так называемая показная церковь для международных гостей. В 1956 году написали такое предписание, тоже, тоже что это было руками старших пресвитеров ЕХБ, евангельских христиан-баптистов, запретить светский звук гитары в наших церквях. С 1956 -го года гитару забирают. В 1959 году оставили только физгармонию, и то использовать ее желательно только в крайнем случае. То есть что советская власть сделала? Чтобы представить верующих закрытыми, неинтересными, забабонными, они пытались у верующих отнять то, что было в 20-е, 30-е годы. И, к сожалению, это очень сильно повлияло на культуру верующих. Так же, как и на духовное образование. Потому что, в кавычках, с помощью советской власти культивировалась идея, согласно которой... Духовное образование вредит церкви, вредит духовным проявлениям, и лучше его не использовать. Тогда как в 20-е, 30-е годы это использовалось. Иван Воронаев написал силабусы на 12 предметов и очень хотел, чтобы этот курс запустился. Но, к сожалению, советская власть запретила ему открывать библейские курсы для проповедников в Одессе в 27-м году. Но в целом духовное образование развивает данные Богом дары. И последний мой поинт на сегодня, друзья. Сила евангельской вести в ежедневном практическом воплощении. Я не случайно выбрал фотографию Одесской церкви 1925 года. Я знаю, что некоторые из вас с Одещины, и этот край известный для вас. Посмотрите на этих людей. Воронаев привез не только Евангелие, Воронаев привез другой уровень культуры. Что такое 20-е годы? 20-е годы – это тяжелейшее время. После этого голода, болезней, антисанитарии, после конфликтов верующих людей надо было много чему учить. И Воронаев это делал. Даже на страницах Евангелиста, известного издания, мы это находим. Как надо причесываться, идя в церковь, какой галстук одевать, Какая должна быть одежда, какой должен быть запах от верующего. Если вы обратите внимание, на старых фотографиях люди не только стояли и сидели, а несколько людей должны были даже лежать. И 
когда они лежали, они использовали книги, это сборник духовных песен обычно, которые читали, они не смотрели на фотографа. Вы найдете на многих фотографиях такую модель. Они смотрели в книгу, как бы, даже когда они фотографируются, они все равно вникают, вникают в Божье Слово. Но этот образ говорит о чем, друзья? Верующих в то время старшие братья научили базовым элементам в ежедневном практическом воплощении вести. И в то время, и в 50-х, 60-х то же самое. Верующий и честность. Верующий и порядочность, верующий и профессионализм – это были вещи, которые были связаны между собой. То есть, что позволило верующим послевоенное время выжить в этом агрессивно настроенном атеистическом обществе Советского Союза? Это не только молитвы и не только то, что они продолжали, платя большую цену, собираться, но то, что в обществе они играли очень большую роль. Позвольте мне рассказать о своем деде, в конце, который э, закончил только 4 класса, и э, он был верующим, и у него было четверо детей, мой отец и три сестры. И, знаете, он работал в колхозе, который назывался Ленинский шлях. И, несмотря на 4 класса образования, получило такое помазание от Господа. Очень хорошо ему удавалось ладить с, 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 с худобою, с скотиной. Его сделали главным ветеринаром, потому что были большие надои молока и великий приплит худобы, как это сказать проще. Короче, размножалась со скот очень сильно. В 1959 году был специальный указ, что нельзя детей до 18 лет водить даже в регистрированные религиозные общества. Дедушка привел четырех детей в церковь, и его сразу оштрафовали за ребенка 25 рублей на 100 рублей за четырех. Это была его месячная зарплата. Он второй раз привел этих своих детей, моего отца еще троих. Его снова оштрафовали, все его запасы ушли. И потом, когда он все равно водил детей, его вызвали в райисполком. А знаете, братья 50-х, 60-х отличались от братьев 20-х, 30-х. Братья 20-х, 30-х это такие интеллигенты. Они тебя будут увещевать, убеждать, аргументировать. А братья 50-х, 60-х – это борцы, которые борются с системой. Ты или с нами, или против нас. И вот мой дедушка был такой борец. Он заходит в райисполком, и там видит, сидят эти коммунистические лидеры района. И он им говорит, первый нападает, говорит, привет, друзья. Они ему говорят, там такой Бондаренко говорит, какие мы тебе друзья, сектант, твои друзья в Тамбовских лесах. Дедушка говорит, да, есть там мои некоторые друзья, но и некоторых ваших друзей я там видел. И когда он это сказал, его уволили с колхоза. И наняли в колхоз другого ветеринара. И представьте, за месяц в колхозе сдохло 4 коровы. Через месяц приходит глава колхоза, председатель, и говорит моему дедушку, Михалыч, выходите на работу. Он говорит, иди в райсполком, меня так просто не выпустят. И председатель колхоза идет к главе, главе райисполкома и говорит, если вы этого сектанта не восстановите на работу, мне не будет чем ездить, ехать в область. Старшие люди знают, что такое ехать в область. Чем больше ты привез показателей, тем больше тебе ресурсов дали на следующий год. И дедушку восстанавливают на работе, Бог благословляет его мудростью, коровы плодятся, молоко доится. И таких историй была масса, друзья. Советская система не могла искоренить верующих, потому что верующие в обществе играли значительную роль. И такие качества, как профессионализм, порядочность, высокий уровень этики, все это было характерно для верующих. Честность. И несмотря на все попытки власти, они не могли искоренить верующих. Потому что, помните, как хотели Петра и Иоанна жестче с ними Синедрион поступить? Но написано, не могли из-за народа, потому что все знали о том, что этот хромой исцелен ими. Что-то похожее было здесь. Высокая репутация верующих не позволяла властям, которые и так были настроены агрессивно, уничтожить это движение. Я хочу, друзья, на этом сегодня закончить. Сила евангельской вести в ежедневном практическом воплощении. Наше собрание закончится, служение только начнется. К сожалению... Сегодня верующие и честность, 
Верующий профессионализм, верующий порядочность – это не всегда слова-синонимы. Нас говорят в Украине, ходишь по базару, находишь человека, который продает самый дорогой товар, и ты можешь смело говорить «приветствую, брат». И вот таких историй есть целая масса. К сожалению, сегодня не всегда так получается. Говоря об истории пятидесятничества и смотря в зеркало заднего вида перед праздником Троицы, я хотел бы призвать нас ежедневно практиковать Евангелие, чтобы люди видели наши добрые дела, прославляли не нас, а прославляли Отца нашего Небесного. Друзья, давайте мы поблагодарим нашего великого Бога, что Он для нас и нашего спасения с неба сошел что Он излил Святого Духа в день Пятидесятницы, и эта сила не была остановлена на протяжении веков. И сегодня мы тоже причастники этого великого события. Для нас Пятидесятница – это не просто история. Для нас Пятидесятница – это личный опыт. И никакие Сталины, никакие союзы советские, никакие другие препятствия, они не остановили победоносный ход Евангелия. Потому что для Слова Божьего немая кайданья. Можно убить проповедника, но нельзя убить проповедь. Можно арестовать проповедника, но нельзя арестовать проповедь. Вы знаете, что в деяниях святых апостолов в конце нет слова «Аминь». Во всех новозаветных текстах есть слово «Аминь». Последнее греческое слово, которое использовано Лукой в деяниях, в синодальном переведено как «невозбранно». На украинской мове «бесперешкодно». Это говорит о том, что деяния святых апостолов завершились, а деяния святых последователей Иисуса Христа в силе Святого Духа, они продолжаются. Давайте будем действовать в нем, и пусть его имя прославится. Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Помолимся.